ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਵ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਦੇ ਹੋਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ 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 ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਰਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਜ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਨ ਗਿਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਆਖਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਚਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਏ ਬਹੁਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਦੇ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉੱਥੋਂ
ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਚਰਨਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਨੀ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨੀ ਆ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕੀ ਆ ਓਏ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੀਕ ਚੰਗਾੜਾ ਮਚਾਇਆ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਟਾਸ ਭਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਚਿਕ ਚਿਕ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਜਾਓ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੌਸ ਦੀ ਚਿਕ ਚਿਕ ਸੁਣੋ ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜਾਗ ਸਕਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਨੇਕ ਕਈ ਲੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਰ ਵੀ ਸਕ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਜੇਬ ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰ ਜੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 2% ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੱਕ ਅੱਖਾਂ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਤੁਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਹ 2% ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉੱਠੇ ਆ ਇਹਨੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ्रेस ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ
ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੇ ਪਤਨੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿੱਗਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਲੋਸ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਆ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਦੱਸਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬੰਦਾ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਗ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੜਕਣਾ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਨਿੱਕੀ ਏ ਪਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਮ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਏ ਕਿ ਉਹ ਵਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਣਾ ਮੋਹੀ ਭਾਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਧੰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲਦਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੋਟੇ ਜਿਹਾ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਲੈਂਸਟ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਥੋੜੀ ਜੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੋਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦੰਦੀ ਕੱਢੀ ਹੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਚ ਲਵਾਂ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਅਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰੋਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦਨ ਮੈਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਲਦੇ ਆ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਖੋੜਾ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਕਰੋ ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਜੋ ਚਿੱਲੜ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਚਿੱਲੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋ ਪਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਸੋਂ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਇਹ ਪਲ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਉਹ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੀ ਲਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਖਾ ਲਓ ਖਰਚ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋ
ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਟੱਕਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਈਫ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰੇੜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾੜ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਰਕਸਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੋ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁੱਤਪਣਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਐ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂजेस ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਏਰੀਆ ਚ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ ਆਪ ਖਾਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕੁਝ ਵੱਖ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੁਣੇ ਆਨੇ ਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਨੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਮੰਗੇ ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਲਸ ਐਂਡ ਬੂਨਸ ਦੇਖੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰੱਤਾ ਮਾਸਾ ਉੱਚੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਜਾਂ ਜਠਾਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਿਲਾਫ ਤਾਣੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚ ਊਣ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਡਾਊਰੀ ਕੇਸਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਓ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਜਾਨੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਕਰੀਏ ਟੁੱਟੀਏ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਆਂਦਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜੋ ਟਰੂਥ ਹੈ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇ
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 15 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੜੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 70 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਮਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਪੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਟੋਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਪਰੇ ਚੜਨਾ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਆਲੋ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹੋ ਜੀਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਿਭੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਂ ਦਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਨ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਂਡ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਕਿਸ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਯਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਆ ਮਜੂਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਭਈ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਖੁੱਲ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਰੋ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਆ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਬੱਚੀ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਨਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਕਮਾਓ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਿਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸੋ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਈਏ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੜਚਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਰੋੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੇ ਘਰੋਂ ਪਰ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਵੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇਹ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੂਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸਰਬੰਨ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਅਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਚੁਫੇਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਖਾਰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਇਹ ਵੀ ਸਾੜੇ
ਯਾਨੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੇੜ ਦਿਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫਿੱਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੜਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਠਾਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨਸ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰੇੜ ਫੇਰ ਦਿਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਜੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਤ ਮਾਰੀਏ ਸੰਪੂਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ 28 29 30 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 28 30 30 ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਲ ਉੱਥੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਫੀਮੇਲਸ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇ ਸੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸ
ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਟਵਰਡਸ ਡਰਗਸ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਹੁਣ 15 ਕ ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਤਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਏਜ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਕਤੀ ਸਾਥ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋੜ ਲੈਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂਗ ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬੁੜਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਗੈਪਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਖੈਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਆਮ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ 10 12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੜਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਡੂੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਮਜੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਮਿਲੀ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਠ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਸਾ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਂਜੋ ਦੜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਓਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਮੁਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿਰਫ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਯਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਮਰੀਕਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਵੈਡ ਮਦਰਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਾਬਤ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਚ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਸ ਸਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ 1200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਲਾਮਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਣ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨਪੁੰਸਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਰੇਪਸ ਦੀ ਏ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਵੀਂ ਔਰਤ ਤੇ ਪੱਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਲੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਸਬੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਆਦੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ਡ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾ ਵਾਲੇ ਨੂ